工作车辆请勿进入。我们要当渔民是不是？渔民吗？不会吧？可以不要跨入吗？这边有电吗？这看起来不像一个电。欢迎来到这一次的营业场所喽。股东给你们的第一个任务，就是要在明天中午的十二点以前，把这个场域打扫完毕。完成了第一阶段的清洁任务，耶！我的任务就要进到最重要的装修的任务，有提供你们一笔很高的预算可以。好，多少钱？要报金额，要报金额。等一下，等一下，有六十万的。救命啊非常重要的任务就是要进行第一次的试菜挑战。明天试菜，这么快就客人？对，是一人。我们连一张桌子都没有，椅子也没有，哎，所以是试菜而已。欢迎光临。天哪，美人姐，我跟你讲，等一下，大魔王，对，大魔王，惨了，惨了，大魔王。我想请问一下，你们酒类是可以无限菜吗？是的。哦，那你知道我们的酒量哦？知道，知道。怕割到你们赔本？啊，不会，不会，不会。你们白酒还够吗？白酒应该够吧？怎么可能不够？我们开店的，开玩笑。那叫小米姐不要喝了啦，把它收回。去买啊！不行，不行，我一定要去买，酒不够。小的无能，那个酒在路上，马上回来。好。对，为什么你要拿空瓶来骗我？不是，哎，这是空的，对不起。酒空了就要收掉，谁给我摆那边的？丢人丢死。炖饭不行，我的错。嗯，不是你的错。对，这正是我的错，因为饭是我煮的。饭是我煮，果然现实跟理想还是有差距。太难了。我们的级数是没有办法去服务这样的客人。其实我今天到一半的时候，是是很勉强让自己就是再继续下去，因为我觉得太丢脸。哇，弄得很好看的，前菜，可以，薯条先，好吃的，嗯，有梅粉很好吃哎，白酱鱼炖饭，鱼的皮跟鱼非常好，最清纯的味道，那个汤要再浓浓一点，没有鲜的感觉，甜点是那个花冻，花冻。要水果吗？啊，冬天的时候刚好有草莓，我们去菜市场买。早安啊，早安，出发来去买菜。我们餐厅附近的那个传统市场，好，看能不能买到一些更好的食材。我记得有生菜，就是芝麻叶嘛，芦笋，哦，薄荷叶，对，芦笋，迷迭香。面茶粉、草莓，还有呃，气泡水可乐、无糖可乐、雪碧冰红茶、冰绿茶、乌龙茶，刚阿布传的。有锁定目标的话，一定都很快。嗯，哎，通常是这样子，女生逛街都是
没有目标，他目标要买，假如要买苹果，对，但他去了以后就会买了非常多东西，之后最后再去挑苹果。那男生如果要买苹果，就买苹果，买了就走。通常、欸、你老婆也会有这种镜头啊？完全会，真的哦。对。哎，这边没。那像这边应该都是他们自己小农种菜，嗯，量会很小。坚果，哎，看一下。没有，没有那个米德户，要去农会买。哇，这边没有。还有螺笋吗？没螺笋啊。海参。要去哪一个吗？这里，哪一个？这比较好。大哥，大三嘛，大三，多少？不用，谢谢。没有的话，要不要弄花椰菜？可以哦。对啊。姐姐，买朵。其实芝麻叶比较，比较。当然的，先备着，没有那么大。走。结果我们刚刚只有完成了买到。花椰菜跟草莓，其他都没有。这边是海鲜，可能他们比較海鲜比较容易取得了。对。早安。好。苹果，我现在快午安了，很冷哦。啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦。不快乐，要跌倒，我一定会打死。也别老了，都几点了，还没有人来打扫，我马上来，我马上来，先扫地，先扫地。哎，我跟大家讲一下哦、喔，等一下今天的那个预预约的那个时间表是一点哦、喔，随便我们十二点半，十二点半的时候一定要全部都到位哦、喔。谢谢，谢谢。厨房可能要去买一个时钟，因为要抓一下时间。现在几点？现在几点？十点二十哦，各位，十一点零八咯。来哦，现在时间呢？十二点半，你们外面都好了哈。哎啊，我这边沙雕沙那个沙拉的菜备好了，准备好了是不是？素薯，素薯快好了。丢进去就等它熟就好了。那现在就等鱼回来。哇哦哦！哇，这个危险呢，鬼斧神工哎！还有一个粗纤维的，不也不是说不能吃，是吃起来就很。很糙，就糙很纤维。那要怎么把它弄出来？那煮熟之后可以弄掉就好了。米德粉，我先炒起来好了。好啊。先让我来炒。不用不用，没关系，你去做别的事情。你心想你要做什么、啊？比如倒水啊，人家来的时候你的流程是什么啊？好，不要紧张哈。拿去哪里啊？那我在四种，这不用整个拿过来啦。四种。午安，欢迎来到老屋菜单料理。先帮你上杯，先帮你倒杯水，来请坐。气泡酒以及白酒。气泡酒跟白酒。请问你们需要什么？请问你们需要什么呢？来，帮你带位，帮你带位好了。真正要见到我们第一组客人，我觉得。既期待又又怕受伤害，因为毕竟我也没有做过餐厅。我有可能是 W L W E W E L C O M E， 你英文不好就写 Lang K 啊，是不是？来 J 哦，哎 ，Lang K。我要确定啊
Ladies L A D I A S A D I E S Yenyao 你先把它看得到的地方吧來<笑> 好啊好啊這樣一隻多少給他稱呢要稱了要稱了哦對嗎兩隻隻兩隻剛剛這樣就夠了 我給你那差點我給你那差點好今天二點五好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好好
阿布，嗨，我跟你讲，你下次要学会煮饭，那个电锅加完水之后，外锅也要加水哦，要不然电锅不会产生水蒸气，它不会煮，它不会没办法加热。我第一次用大红电锅。对对对，你们外面都好了哈。哎啊，帮我试一下，昨天有一个没有试到的甜点，这是什么？然后我现在把那个面茶粉炒好了，试看哦，不要把它剥开喽。这样颗粒感好吗？嗯，好。如果用如果用焦糖的嘞，更好。我试看，焦糖加加看看。你面吃了嗯,嗯，有，这样比较好吗？嗯，还是刚刚那个，我觉得这比较好，这样比较好。但是要想办法把它，啊、那我把它做好一点，弄弄好。OK， 我们这里会做菜的人真的不多。<笑>我唯一在厨房端能够帮到忙的，比方说试一点味道。但是真正能够去拿捏那个口感的平衡，或是味道的平衡，真的只有主厨本人这样子。其实我们这七个嘴巴都蛮刁的，我们心目中想的那个方向是很有名的餐厅，其实他们都是拿那个口味来比较。最担心的，我觉得应该是手忙脚乱吧。大家第一次这样分工，然后浩哥也不是，只他只是会弄，也不是真的是学这个出来的。刚刚试起来是还好，就还是有问题啦，但是八九十分没有问题啦。等一下上菜的时候，我先跟你们介绍一下哦、喔。我们今天吃的这个鱼类啊，就是今天我们这边鱼港刚抓上来的。然后现在冬天呢，最好吃的鱼就是这个，它的外号叫蓝蓝眼辣妹，然后大家都会称之它为黑毛。黑毛。然后它的鱼肉是偏细的。好的。因为它冬天的时候，它会从日本那边大量的洄游回来台湾，所以它们的呃油脂都会特别好。你你碗要用装什么？我我需要我需要我需要五个盘子来让他们分食沙拉，然后碗是拿来分汤的。这个碗可不可以？会不会太大？哦，汤的话有点太大。是因为这个比较颜色比较漂亮。是，但是汤的话太大了。这个这个碗太大，可是我们只有这个碗。对啊，只有这个碗哎。那就是，除非就是。等一下，突然就会在某一个地方找到小碗，就是我出走出去镜头外面就会拿小碗回来。不可能哦，不可能吧？没有。你们现在可以拿钱去买。现在拿钱去买哪来得及？没有，哎，这个有没有六个？下面是不是？昨天大家讲了两万次，叫你们检查哦。一二三四五个。没有，啊，六个。有蓝色的。也没有呀。解决。没有盘子啊。有啦，就左边呐，都够了，二就好了。在浩哥脚下面啊，怎么这个碗这么多啊？是 OK 吧？用到了，嗯。哎，我找到这个给你了。好，谢谢。哪里？都还好啊，都是有点深而已好了，感觉要来了，来吧，叶总，来吧，叶总，加油，加油，好，来哦，要记得自己要说的话、哦。穿的有点辣哎，在哪？来了吗？在前面啊，在哪里？在哪里？真的辣妹吗？是是年轻人哎，是年轻人哦，是年轻人哎，很紧张，很紧张，辣被控制啊！涛哥，我们现在以后进鱼可以弄，来来来来来，菜市场先杀好吗？不行了，我们的鱼就渔港抓起来，怎么讲？菜市场就杀好了。这个鱼翅真的超难挑的，所有事情都蛮很困难，然后那么简单，那么简单我们就不用做了、啊，就给别人做就好。涛哥。你等下表现温文儒雅，不要再念了。来了来了来了，不要念太多，因为你要让别人觉得你在这框里是一幅画。
我跟你讲，我等一下一句话都不会讲，但是你不要进来厨房。来了来了来了，你好，你好，你好，哎，欢迎光临。你好，我们，哎，两位这边请，嗨，这边请。可以吗？可以吗？可以可以可以。哎，走楼梯小心一点，好不好,好？量个体温一下。好。这边请，这边请。你好。好。好。嗨。欢莎莎哦，莎莎。莎莎。先帮你们放个酒精。好。三十四点四温。四温。啊，那我们要走什么？不会这样。不会这样。再三次。三十五点四，回温的回温的，是很低。走，没有没有数字吗？聊不到。鬼鬼，你到底会不会用啊？你不要在客人面前，今天是不欢迎客人，是不是？哎，哎，坏掉了。一开始就给我出包，一开始就给我出包。怎么这样？对不起。把它坏掉了。来。就放在三十四点六，哦，这么这么，好像超过三十八就可以了。来，给我们介绍一下哈。好，你好。这就是我们的开放式厨房。哦哇，好久不见，好久不见。这三位呢，待会要服务你们的。好，有任何的需求，随时交代我们。好，来，我先带你们去一个我们这个非常有名的地方。哎，这边很好哎。来，两位请坐哦。精心挑选，谢谢。请坐，请坐。哇。两位，我们有准备气泡酒跟白酒，请问需要什么？我要气泡酒。气泡酒。气泡气泡。好。哎，等一下，气泡酒是有酒精吗？是有酒精。我我等我开车。我们也有无酒精的饮料，可乐跟雪碧。可乐好。可乐。好，我要酒。好，谢谢。像这种餐厅，你们一般会听到一些 jazz 乐啊什么之类，对不对？对。你知道为什么没有音乐吗？因为在这里，我们希望以环境的声音，让你感觉到我们风的声音。海浪的声音，海浪的声音。但我们现在一直听到是厨房里面的声音。哦，对，厨房给我闭嘴啊！厨房给我闭嘴啊！什么？粉身们融化？为什么太烫了？因为那个铁锅太烫，放在上面就融化。怎么样？怎么样？还好吗？还顺利吗 ？OK，OK，OK。Okay, okay, okay. 他们是不,是不喝酒？我要问他喝酒冰块啊。喝酒？问他，你根本我们没有冰块。有有有有有有有。没有冰块。什么样冰块？白酒哪有在加冰块？白酒没有加冰块。不是没有了，在加冰块的。他是要他是要可乐。你们可乐女生不会吃冰的。你们不要这样子，他以为是可乐。你们做你们的。那你们先在那边先休息一下，好，先不吵你们，让你们自己自己去感受一下这边的环境，好，好不好？我去督促他们，好，谢谢。我这次也很适合做一件事情，什么事？不好意思，客人，你的可乐要冰块吗？帮我去冰，谢谢。哦，好，谢谢。很好。他他不要冰块哦，要常温的。你们一位是姓张，一位姓沙吗？啊、姓钟，哦，钟跟钟，钟跟啊，对，对不起，对不起，不好意思，不好意思，怎么了？是是你们？请问谁会姓沙？人家调查，他是杀手吗？好不好？冷静一点。不是，我还是要问一下，礼貌性问一下。对，所以张小姐是真的，呃，是真的，是真的，工厂张。好，谢谢。我觉得应该问一下老板，老板，老板。哎哎哎！请问一下这边哪里？来，为您准备的是托龙特制的气泡酒，上上酒，对酒。谢谢谢谢，谢谢，谢谢谢谢谢谢，服务这么周到。谢谢，不好意思，不好意思，因为因为刚刚那一位啊，呃，我们是从宫里面请来的哦，丢杯那种吗？不是，皇宫，不是丢宫，不是丢杯是这样，对，我也是丢杯。皇宫，我觉得他有这种习惯。我先帮你们拍一张，你们两个坐这边。好，好诶，谢谢谢谢。一、二、三 ，OK。谢谢。老板蛮会拍照的。哦，会抓角度，这是我夫人训练出来的。可以耶！脚有没有蛮长的感觉？有有有有
，教很长吧？好长，厉害，好会哦，好厉害哦！哎，我教长老客人好吗？对啊，不是要跟客人聊天啊，就是让他去就好了。可以，很满意，很满意。可以哈，这是最近学来的一个新招数，这样腿会很长。很棒，谢谢，谢谢，不客气，不客气。哎，店长，不好意思打扰一下。哎，两位各个白酒的口口口味可以吗？可以，因为我很喜欢甜甜的酒，这个就是甜甜很好。谢谢。他特别选。谢谢谢谢谢谢。针对两位的这个个性跟星座，嗯，这个真的很好哦。有开运的效果。有，而且你好帅哦。啊，谢谢。不好意思，两位客人，请问你们有想要换一位解说的人吗？都可以。那我们换一位帅哥帮你解说好了。好，好，来，谢谢。来来，哎，我回来了。不好意思，我们有请我们的那个。幽默，你先，你先，我还已经解解说完了。你们喜欢年纪大一点还是年纪小一点的呢？呃，我们喜欢强一点的，强一点的，好像也是我。好，我想请问我们什么时候可以吃饭？哎，我们餐点在大概在，嗯，豪哥，他们饿了，几点？饿了吗？几分钟以后出赛？可以啊，他们酒喝完，没有不多，马上可以出。那你给我大概十分钟，好，十分钟。店长大概。感受一下环境，是是，喝一下你们的精心调配的饮料，好好，大约十分钟以后，好，好不好？谢谢。哦，天哪，加油加油！我已经，客客人的口感在被你掌握着，我已经完成完成了两只，我觉得很感人，这真的是我非常用心在挑，哎，不夸张。这个鱼翅真的超难挑的。哎，哎，又有客人来了，又有客人来了，酒精。我爱吃又爱喝，爱喝很重要。我爱吃又爱喝，爱喝很重要，爱喝很真的。嗨，你好，你好，欢迎光临。啊，我朋友邱小姐定位。邱小姐，哎，呃，一点，邱小姐不是有三位吗？对，还有另外一位，晚一点的。哦，好，请进。谢谢，谢谢。这边请。哇，这里还有养鱼哦。楼梯小心哦。谁？是谁？是谁？小米姐。你好，客人，欢迎光临。你好，欢迎光临，老吴。我可以帮你们量个体温，烧个毒吗？好，先帮你们喷个酒精，谢谢。哎，这个我认识，这个我认识，这这个之前演过他女儿，演过我女儿。哎，左边那一个演过。哎、欸，你们赶快！十分钟太久了，他们在饿。好了好了，来了。等下就要上菜了，还是你们有想要坐？可以。位置，好啊好啊。还是想要继续坐这也可以。那边可以。好，那我先带你们去座位好了。然后有水，帮你们带好了。好。好，我是本店这个我们店叫老屋啊，我是本店的店长。你好。啊，这是我们的艺术总监。你好你好。兼外外场指挥员。然后这个是曹曹死人，不是，他我不知道他是谁了。攻读生，攻读生是我们的攻读生，我们是攻读生。那你们这里冬天好像有一点冷。是是，我们有帮你们准备一些炭。哦，有，有，我们可以生火，生火，生火，可以生火。我也喜欢，因为现在好冷哦。三六三，好，谢谢，请进。好，谢谢。哇，好可爱哦。对啊，好可爱哦。这是我们的开放性厨房，请坐，请坐，谢谢。外套需要帮你们挂吗？他们冷，他们要盖酒。对对对对对，接小心。我们有准备呃气泡酒，还有白酒，有一些无酒精的饮料。哇，当然是要有酒精的。对，气泡酒还是白酒？白酒，白酒啊，我气泡酒。好，谢谢。哎，所以它这很像那个你去欧洲的一些餐酒馆，就是你在。
正式入座前，他就会给你先喝一杯饮料。哦，这么讲究，感觉走欧式路线。其实我跟你讲，现在现在这个角度是我们精心选的。嗯，为什么呢？因为如果天气允许的情况之下，你们的正前方就是日落的方向哦。OK， 好，看戏，然后在那边可以听听海的声音，听听风的声音，非常感感受非常好。这真的很惬意耶，这时候应该要来拍照。对对对，我平常可以一个人待在这种地方，然后坐一整个下午。我也可以耶，我会一个人去看海，一个人去看海。对。台九是这位小姐，小米姐。好，超大杯的，谢谢谢谢，小米姐，请慢用哦，请慢用。哦，不错哎，哎很少。很少会看这么大杯，对不对？哼，都是小杯的香槟杯，还蛮豪迈的感觉。那他们的就很期待他们的食物，消耗都很大。对上菜，谢谢，哇，谢谢。就是我帮你们拿你们的盘子，从这哦，好，谢谢，谢谢，谢谢。你们可以先拍个照，对，好，手机先。这是龙虾温沙拉，哦，谢谢。盘子在这里，这个龙虾是今天店长去抓的，哇，你们自己抓的？对他潜到海里抓的，真的假的？真的，不是，店长抓的，怎么骗人？你是说店长，是你抓的？对，因为他平常的兴趣就是潜水，然后这次让他下海帮我们抓这个龙虾，所以是充满着爱。有有，希望你们好好享用。谢谢，谢谢，好酷。我刚听他们说，我知道，很棒哦，这很重要。他们刚整个眼睛哦，对呀，当然，你看他们有拿手机起来说话的艺术，他们他们有拿手机起来。对，他们先拍了，然后接下来给他们分。啊，餐具给了吗？早上抓的，对，早上抓的，真的。嗯，可以。嗯，我喝。请问一下，你们那个墙壁上的画是名家的哦，画作吗？还是那是我们是以店员上拍的吗？我们店员共同创作的。哦，那是什么意义啊？哎，那个美美术总监，人家有事要请教你。哎，是，他请教你的名作啊，那幅画你的意义是什么？因为我平常也有在画油画什么的，然后我当一走进来，我就强烈的被他吸引，感觉他背后有很多的故事要告诉我。是，其实我们这幅画不是用油画，我们是用喷漆的。嗯。那一开始呢，其实这个画本身不是长这个样子，是由我们五个店店员因为齐心相力，想要完成这个店。所以在上面画了很多自己对于这个店的想象，那最终由我做结尾。想象是什么？那个想象就在那条门缝。当你开心的时候，你会看到这个门是渐渐打开的。但如果你可能是一个比较阴郁的想法的时候，它可能是渐渐把希望关上来的感觉。哎呦，哇！你那个有烧烧起来吗？呃，好像没有火。我看。有火吗？这个这个这个不会有明火。这是碳金吗？这碳碳碳。为什么要烧碳？不是，你不是要烤火吗？我一根烤火是，好像木头的哦，木头水来。哎，不好意思，哎，请问一下，我们大概多久可以用餐？因为我们大概坐了十五分钟了。来，请坐。谢谢。这一起。好，谢谢。啊，我的发带。对，我等下再。请坐，你们确定是三人吗？哎，那个店长，不好意思，我的发带掉了，可以帮我剪一下。没有问题，没有问题。谢谢，麻烦你，谢谢。那我的也麻烦你。哎，外套两件。我，谢谢谢。你的发你你们有会绑蝴蝶结的女生吗？哦，有有有有有,有。嗯，给你。有有有，去。他找你。哦，我这里快，我过来。他不是已经已经上了吗？哎，怎么有了？
，他要请你帮忙绑蝴蝶结，先去绑。太牛了，点位的，谁装的？哎，不好意思，谁装的？好，哎，不好意思，哎，请问一下，我们大概多久可以用餐？因为我们大概做了十五分钟了。他要请你帮忙绑蝴蝶结。好，我帮你绑，谢谢谢谢。哦，服务好周到哦。谢谢。哎，妹妹，那我问你啊，好，你们这边在海边嘛，是不是会有龙虾？对，我们等下第一道菜就是龙虾温沙拉，然后是店长就是今天下海去抓的啊。店长，他是几下海抓？因为店长会水费嘛。然后就去抓那个龙虾，所以是充满了店长的爱，这样。我了解。客人，你这样子看，我帮你拍个照，没关系，我这样拍，可以可以哦，好可爱哦。背影好不好？好啊，谢谢。那你要帮我们俩合照啊？好。你们好像要在一个，你们想要在这个墙还是黄色的墙？呃，那在这个墙好了，毕竟结婚对他们来说是有意义的。好，再一张，三二一，好，这样可不可以？很好哎，很会，可以可以，肚子以下往上扣，很很会，很棒很棒，可以吗？可以可以，谢谢，好谢谢谢谢。那你我要服务再叫我，好谢谢。我觉得我们会变成同时同同时上菜。什么？会可以，我已经准备好下一个，可以上可以上沙沙拉了。好，第二桌可以上沙拉，马上来。浩哥，你们检查一下看，这这样这几只。可以可不可以？可以，你觉得可以就可以。是吗？反正我一定要提醒他们说，要再小心一点。我好周到。OK OK OK。可是龙虾头怎么办？什么龙虾头？龙虾头没有回来。看，我们只有一只龙虾头，龙虾头还没回来。算了，一只头要回来。哦，这个怕摆盘，有办法骗回来吗？我来，好来，我把龙虾头。好，可以收了，干脆可以帮他收了。真的吗？帮你们收一下。好，谢谢。这么这么快？那你不收了？他还没吃完呢，就不用收啊。中间那一盘子。谢谢你。他要，我要，我要把龙虾头弄小弄回来，把它换小盘。没关系，反正他有装起来。不好意思，我帮，我帮你们换小盘。不好，谢谢。这些没关系啊，这样可以。你不要洗很多盘子，不用这样就可以了。没关系，没关系，没关系。我帮，我帮你们小盘会比较方便。好，谢谢。什么意思？好 ，OK，OK，OK。对啊，为什么要换小盘子啊？好奇怪哦我想请问一下，你们无菜单，我会有那个你们今天的菜色的菜单吗？会有介绍吗？对，等等，我请专人来为你们讲解解说。好好，谢谢。哎，再来。嗯，先帮你们上龙虾沙拉。所以这是你们店长去抓的。呃，这是我们昨天呃在另外一间一货。哎，回刚那个美美说是你们店长今天下下水去抓的。呃，对的，他今天他今天呃，就是自己去帮我们处理这个东西。可能他是他指的是在水族箱里，然后手进去抓。好好，那这个是呃姐的还是我的？这这这一盘是一起的吗？对，这是一个血。可是我们还有朋友没来，我们可能要留一份给他。好，好我们待会会帮你们弄一份，另外再一份给他。所以这份是我们两个。对，你们就吃。好，谢谢。看起来很不错哎。对，要拍照。你们是我们第一组客人。他们是第二组，这边的主厨说你们的菜色很好吃。好，我等一下跟他报告。好，谢谢。好，那有问题再好，有问题再找我。好。哎，主厨，他说你的菜做得很棒哎。真的吗？他叫我来跟你讲。真的，谢谢。我们可能要多备一。他说你服务还有一个，他还有一组客人还没来，所以要。还有一组，还有一组客，还有一个人，哦，一个人，那他，他跟三个是一起的吗？是不是来了？吃一点坚果。那我先来试试他们的味道
嗯，怎么样？我觉得他们的调味没有在龙虾里面，就是龙虾是龙虾调味，是真的假的？然后我们请我们的主厨为你们介绍一下在地的龙虾。这一只是玫瑰龙虾，嗯，旁边是富基鱼港，嗯，所以那边富基鱼港几乎就是最新鲜的鱼货。因为今天算是我们试营运啦，所以希望可以给你们最好的。所以，我们用买了一个最贵的食材，然后结合一个清爽的沙拉来给你们当前菜。他说是店长下海去抓的，对他店店长过去富集港抓的。嗯、阿康，你不要再砍了，我有木炭。他们就是不要木炭。他们不要木炭，对，不然我砍树干嘛？蔬菜好慢，到底有多饿？老板，嗨，是，这个很粗。你们摔到菜要来了吗？好饿哦，超饿。那你们再等一下，因为他现在在跟他。好好好,好，我去帮你们吹一下。谢谢谢谢。他怎么吹？哎哎，他怎么吹？你们你们你们，他只是假装跟你说，你们听听就好。好慢，我很饿。今天我那个是第一餐，我就觉得好饿，好饿。沙燕，下一道菜是什么？应该是那个鼠鼠吧？是吗？是鼠鼠吧？炸薯条是鼠鼠啊？鼠鼠，聊太久了，聊太久了，他上菜了，叫他回来了，叫他回来了。他们，你你来跟他们聊这个，因为我要让他进去出差。主厨，我们需要准备备餐的。对对。我请店长来跟你解说一下好了。我觉得店长正在帮我们处理我们的。这这位小姐，待会白酒要先帮他放一整瓶在旁边，就可以了。那你们慢用。我们来聊好了，反正叫最年轻的来。没有关系，可以可以给我们点私人空间。好，那我们走。谢谢。谢谢。好，谢谢。要炸那个薯条，对。来来，对对，我已经油热好了。这还有一个，哎，有一个来了。谁？还有客人吗？欢迎光临，谢谢、欸。也是女生，我看起来。哎，那个，你好，这边请。邱小姐定位。是，在。他们已经到了。好，请进。哎，那个，于美人，于美人姐。天哪，是美人姐，是美人姐，真的假的啦？美人姐来了，小心耳朵哦。欢迎。你们这么客气，到门口就接我们了。对对对。哎，姐，你朋友来了。邱小姐定位。邱小姐这边这边这边。哎，姐。哇哇！哎，你说约约餐酒馆约白天了。来，请坐。好。坐定。慢慢慢慢，不要急不要急，等他坐定再上。好，上。这是什么地方？它这里啊，可以看夕阳，就是我们可以从白天坐到晚上，然后看夕阳，然后在这边还可以喝酒，很棒。对，而且就是会有无止境的酒类。我们有呃餐前酒、气泡酒或白酒。你点什么？我喝白酒，我喝气泡酒。那都来吧，都来，好，没问题。我想请问一下，你们酒类是可以无限畅饮，然后包含在那个菜单的价位里吗？是的。那你知道我们的酒量哈？知道，知道。怕喝到你们赔本。啊，不会不会不会。那你这位小姐的那个餐具还是？我现在马上帮你们处理。他为什么那么紧张的样子？他感觉很像是那种日式的那种。他因为他们今天试营业，所以对还没有那个。我刚才超二百五的，我一进去我一去我以为是一个主题餐厅，会演成海巡署。所以都在那边对，然后我就跟他讲说邱小姐定位，然后他还说，我就想，我真的以为说主题是乔，我觉得有时候那种主题餐厅，哎，老板，我建议你。你们的员工制服穿这样超没感觉的，你应该就跟海巡署那样穿海巡署的衣服。其实我有考虑过。我跟你讲，那个我刚才以为那个是餐厅。哦
，所以我才进去，他还跟我，他还说你只要买位，去跟海巡署说，邱小姐第五位，<笑>他应该傻眼啊，他傻眼，他真的完全傻眼。我觉得你的那个。招招牌在哪写？我是一个指示牌，就是要有一个箭头，就是要沿路有一下。但是坦白讲，试营运也不用那么明显。美人姐，我跟你讲，等一下，大魔王，对，大魔王，惨了惨了，大魔王。哎，这个不可以，不可以，不可以，去擦。我跟你讲，我跟你讲，餐具。等等，我先帮你把，我现在花两个都要吗？酒。对，我帮你擦干净吗？贵，我我我跟你讲一件事情，你跟悠婷要个人一个人负责一桌主桌，然后我来跑两边，然后我让你们知道要干嘛。好帅，哎，我刚想到什么？我以为超会搭逼，而且那是特别的木头吗？人家那个檀木，他们是檀檀，像那类的。不好意思啊，怎么会开在这种地方啊？不是，因为我们是个，我们想要这个环境比较是重点哦。因为在这边其实你看，今天天气很好，你看可以看看到海面上那个。对，可是我跟你讲，你开那种地方呢，就是菜马马虎虎就算了，因为我们用风景来补，对不对？是。对，可是也不要太马虎。哦，不会不会不会，我不会让他们马虎。因为试营运啊，我们就来当你的白老鼠的。是，我知道，我知道。是，哎哎，那个烟有一点大，店长，店长。我马上处理，我马上处理，我马上处理。你好，风吹过来了，气泡酒。这个是哪里来的啦？等等等等，手套，现在没有手套了，没有手套。等一下等一下，我来问。长在干嘛？不是要换一个那个木炭，你看，走走走走。好，你们先，你们先招呼客人，快点。不是，你不要一直用这个了。但是是香的。呃，我只能说很有氛围。这样我们这个可以就不要了吗？这个要啊。没事。怎样？好苦。很激烈吗？什么一个状况？可能要可能要加快一点，可能要加快。为什么？因为他们等很久。等什么？他们不是第二道菜，第二道菜，第一桌的第二道菜。有。给他们喝一点东西嘛。没点了，我要先吃吃看他们的龙啊，他还没给你盘子。不好意思，那个我这边还少一副餐具，然后他的龙虾。好的，嗯，谢谢。哎，这份龙虾我可能要自己做了，什么意思？因为美人节的龙虾，他们要啊，所以所以我刚问你们了。对，你跟我讲一下，因为你们手不是那个，赶紧一直在外面对，一直跑来跑去。我这边有需要帮这种，你帮吗？这样子吗？对对对，包呃不用那么大块，不用那么大块，再再少，哎也可以啦，那样差不多差不多，那差不多这样子，差不多差不多。那个菜怎么样我不知道，但是会快一点，很累，因为他他的盘子他没有来，所以他没有去吃龙虾。谢谢谢谢。美人姐的盘子都没上，不是要先上完菜我们才会给小盘子。他的沙拉已经在了。你好，你的盘子，我的盘子为什么跟我不一样？没事。因为不够了，对，谢谢，不好意思，不够，我被他挑毛病了。他说为什么是两个木头盘，怎么是它是白色的？我说不够了，就不是营运吧？不要说不够，姐我帮你夹，我夹，试试看，这个是主小姐的沙拉。哦，我有我有我有我有我有，哎，不是哦，哎呦，这个我帮你们准备一盘，哎呦。它盘子是温的哦， oh, 是哦，对，因为它是温沙拉，它是温沙拉，你看，这是温沙拉。你们以后这个热
嗯，还不错，还可以。我有点 surprise， 因为这种荒郊野外，还有这种菜，我觉得可以。就一个开胃，然后我并不觉得，我并不觉得这条温沙拉，它是盘子是温的而已。<笑>可是盘子盘子装沙拉，温的盘子装沙拉，因为这个，它没有任何热的，没有啊，没有没有热。比如说温沙拉是那种都是生菜的，然后你炒个热蘑菇，嗯。嗯，放进去，或者是都是一些那个番茄啊、洋葱一些跟茎类的，然后，热热热的，怎么了？不好意思，难过，刚刚想说那是谁的？哎呦，白。请问下一道菜还要等多久？现在正在装装盘。谢谢谢谢，感谢感谢。可以吗？试试看。对了，很烫。这样。可以吗？嗯，可以。嗯，我把摆了。嗯。你们用什么碗装啊？下一道菜。有。我们起来，我再下。够了。今天这个比这个这个比昨天硬。真的。嗯。你好，叔叔。薯干米薯条。现在为您上的是这个当地的呃特产素薯，只有冬天才有的呃植物，它是根茎类植物，吃起来有点像地瓜，然后但是比地瓜更好吸收。好，那素薯其实是有有用在地瓜球啊，像九份的藕泥啊，里面都会有素薯粉，那它就是主要增加那个藕泥的 Q 度。对对对对对对,對。嗯，不是，那不是上面炸的有点干吗？嗯，有点干。干。粉的味道。哎，我想问一下，你们这个粉是用什么粉？就是那个干梅粉，不是外面裹的粉。因为我是开炸物店的，对，我们每天有开咸猪鸡，那其实就是咸猪鸡你吃过是有它地瓜这个东西，那它的粉就很重要。嗯，你要帮我问一下它，它是加什么粉吗？因为好，我去问一下哦、喔。对，比较干一点。好，我就问。刚刚那个。那我感觉今天的那个素薯比较有点比较有硬硬嚼劲，因为它它不知道，那刚刚吃起来是比较硬，嗯，好，所以它可能会没有地瓜的口感。客人开盐酥鸡店，想问你说，素薯，你那个素薯有沾粉吗？没沾对不对？没有没有没有，因为它本身淀粉就很多了，他他知道素薯粉。那你跟他说一下，因为他刚才问。我们的素薯没有加任何的粉，因为它本身就已经有足够的这个淀粉了。哦，那那根是它素薯特产，就是它的心。对对，你可以，对，你可以把它拿出来。对对对对对，不好意思。好，谢谢，谢我。所以我等一下吃下去，直接这样把它拿出来。为什么那么没有挑掉？哦，那个。那个如果太硬，你就不要吃，因为我们今天第一次试试营运，有一点小小的失误，跟你说声抱歉。不会不会，但是我觉得挑掉还是可以吃，因为素薯是一个蛮有营养的东西。啊，对对对。呃，我我忘。哎，你不要用手，你就让他自己弄就好了，你不要用手。没有，你就放旁边，然后我等下帮你收走。不是因为它长得不够可爱。没有，但是因为基本餐厅还是不能帮你用手，对对，你可以放在旁边，我等下帮你收走。是，谢谢，不客气。这个有一些薯条也有点软。嗯，哎，素薯的那个那根能不能跳啊？哪一根？挑不出来的。有梗的。对，没办法。好。啊，它里面有一一个心，那个心不能吃硬的。哦，它有点粗纤维的，吃吃吃起来就很很糙，就糙很纤维。素薯今天的反应让我们蛮失望的，因为我们自己吃的时候觉得还不错。那也许我们还没有够了解素薯，我觉得我我有点太随便，所以我之后会很认真的对这个食材。白酒还够吗？白酒应该够吧？怎么可能不够？我们开店的，开玩笑。店员讲，无限畅饮。对啊，那他怎么收？你怎么收费啊？我们今天其实我们是在学教训
，所以不收钱、哦。今天是不收钱的，对，因为大家今天是大家你们这个大家光临。那你你不能跟人家讲说这是无限畅饮啊，这你真的遇到那种是他们跟我讲，不是我讲。是今天谁？那个刚刚艺术总监哦。是今天无限畅饮就对了，对嘛？要不然你这样一定亏的啊！你很快，你明天就可以关了啊！对，好好希望。开餐厅很辛苦，李姐。白酒是不是有瓶开过？有，真的，白酒不是甜的，白的，那不是白的，那白的就没了，真的。你要？我要烟鱼的，没了吗？哎，白的都没了。那叫小米姐不要喝了啦，把它收回。去买啊，去买，我去买，我去，我去。小米姐桌上去买，我现在可以去买吗？跟他不行了，不行。你后面买酒，不行啊，不行，一定要有人去买。喝别的，还有别的，没有别的了。不行，不行，我一定要去买。没有，他买酒要花我们钱，要客人愿意点酒再买。啊，我刚叫他不要去，他就去了呀。对呀、啊，干嘛要去？他去买干嘛？他干嘛去买了呀？僵掉了，客人要花钱买，要不然他现在花的钱都是我们赔的钱。哦，现在要去买白酒，因为有一桌客人是嗜酒如命的，我不能让他们觉得酒是停工的。天哪，我没有想到，其实对，有太多没有准备好的。来，再帮你们上个这个开胃菜。谢谢。你看它这边中间还有一根，嗯，这个筋，嗯，所以待会你在吃的时候，就是说如果吃到不好咬的话，可以把它拉出来。然后我们这次选用的做法是会像是炸薯条的方式。然后我上面没有裹粉，它是完全利用它自己的淀粉，哦，然后自己炸出来酥酥脆。呃，上面我加了梅梅粉，这就是那根硬的。你姐，你可以先吃吃看，它吃起来不会像地瓜，所以你不要像说有地瓜的那种感觉，它其实会比较有嚼劲，它不会像地瓜这样松松的。没有味道啊？你觉得没有味道吗？我可以再帮你补。有吗？有味道。你想要番茄酱吗？弄一点番茄酱给你。需要吗 ？OK。我觉得它的外皮炸得太硬。就有点像我喜欢外皮脆脆的，但它有点整干，对，干干的。我跟你讲，看在无限畅饮的份上，就原谅它的干。所以就我餐厅找无限畅饮就可以直接全部原谅，全部原谅，全部原谅，加五十分。哎，阿旺，我想到一件事情，可以帮我忙了。什么？星期日对，因为我不想，你不要写，我觉得我一直给你找事做，不然就变得真的是偷懒了。你可以旁边，我乱跳，没有，没有，你刚刚我在跳鱼翅跳多辛苦。哦，那你帮我，小豆，你帮我洗个我那个，我让你觉得好像我们很忙。不用，我把我把我我把我碗洗。你知道，你一定没有做过厨房，对不对？嗯，我上次有一次是拍过一次体验早餐店，我也是这么忙，但是这次是真的，还好，不是，这次是真的在厨房。厨房是这样子的，分工明确之后，就是做完事情，就是他其实是没事的。不是，因为现在真的其实很多事情。没错，分工明确就很轻松。但关键是我们是人不够啊，你得要互相帮忙吧。有啊有啊，我们两个其实够，是你一直要进来，我们一直很够哎。我要帮你们洗碗哎，不然谁洗啊？哎，你不是。你是张文琪，对啊。哎呀，你好，你好，你好，李仁杰，你好，哎呦，不切。但是我没有酒，我没有酒。啊，我帮你补。哎，不好意思，有有酒吗？有酒吗？不好意思，又坐在要酒。我知道，我在。你们刚刚有吃这个吗？我觉得还好，你觉得呢？没有味道，对不对？而且很老。不是，你好，他他要加一点酒。小的无能，那个酒在路上，马上回来哈。那你为什么你要拿一空瓶来骗我？不是，哎，这个是气泡酒哦。这是空了，对不起。酒空了就要收掉，谁给我摆那边的？丢人丢死。哎，浩哥的鱼还要白酒腌吗？我有多买一瓶。浩哥的鱼。好，好，好，好，我现在已经回来，我回来，我回来。有，有，有，有，有。拜拜。店长，不好意思，我们我们可以并桌吗？呃，要并桌吗？可以占两桌。好，我立刻处理。谢谢。稍等一下，好。谢谢，谢谢，谢谢。
给我们报告好消息，哈哈，看到远方那个人吗？他送酒来了哦哦，太好了！是，你看他在分。我店长他才拿两罐、三罐，我相信一定是不够喝的。对，应该。我会加那个再去。哎，你们餐厅的员工也太好笑，就这么点距离，他还要接力呀！啊，那是艺术总艺术总监。艺术总监。他没有温莎啦，我们现在是要喝温白酒嘛？哎，我们还要等多久啊？呃，店长，我们姐问说还要等多久？酒来了。不是，我是问餐点的部分。菜，菜，菜啊！但是酒可以先倒。哎，有有有有。对，姐，我跟你讲，这个啊，我有在不知道哪里看过他，他是 B boy， 他会跳那个飞利舞，而且他超级可爱。对，我们可以来，可以看一下。证明自己的时间到了。在等菜的时间。我可以在这里吗？可以在这里吗？因为我怕我看不到。是是是。他他是会那种哦，就是把脚翘起来那种。把它擦干净一下。你现在有反应吗？还是等一下我擦一下这个？这要装什么？炖饭用这个装可以。可是不够啊，要五个，要五个。这个没有，他们刚刚有反应这个，不是这个，刚刚有有有有有颜色的、啊、那个啊，咖啡色的那个啊，那个很大哎。对，就是那个就对了。哇，这盘子超烫的。哎，阿威，帮我装盘。好。对。拿汤匙。然后搅的太烫，搅的，然后一口一口挖起来，叠在其中，是吧？这样煎哦，就这样一圈呢？要不要我啦？我可以的，不用啦，鬼鬼你不要来乱啦。对，我没有事做。没关系啊，没有事做找事做，但是这边都不是你要做的事，下次就换你在里面了。要上菜对不对？嗯，对。这个是什么？黑毛炖黑毛，黑毛鱼。黑。蓝眼辣妹炖饭，为您上菜。蓝眼辣妹白酱炖饭。蓝眼辣妹是什么？这个鱼叫蓝眼辣妹，俗称的黑毛。黑毛鱼，对对对，是目前这个季节最酒席的鱼货。为什么黑毛叫蓝眼辣妹？因为它好像眼睛是蓝色，是我们我们 share 的，对不对？没有没有，是一人一份。另外几份正在装盘，马上拿。对，刚刚你们说有那个毛毯是吗？哦、oh, ，好，我去准备一下，谢谢。因为觉得有点冷，因为都没有东西吃，觉得有点冷。我还有那个盘子没有啊，还有啊，你里面没有，还有换颜色，要这次要三份哦。哦，有，白色的可以哦。可以啊，不是还有米色的？没有，这样少一个，少一个蓝，对，是蓝色，是蓝色有三个吗？两个。哦，那不行，那就白色的。其实这木盘、欸、不能先单独出吧？什么叫单独出？一个，他就拿一盘上去了。没有，你们哎，现在什么？你刚刚不是两桌吗？没有，现在他们并桌。对啊，你没跟我们讲，我们怎么知道他并桌？刚没有，不是哦，那没关系。他们先来，一定是他们先上。对啊，有先来后到的问题啊。不是不是不是，一人一份嘛，一人一份啊。对，现在是。那应该，所以我没有，所以我们刚刚是以为分两桌。对啊，我们尽量别进来哦，我们需要你镇住这个店。这米很重要哎，这米哪里来的？这米买来的。我们也没有期待说你连米都自己种，好不好？对对对。可以给我一点海盐吗？海盐。然后是胡椒，黑胡椒。哎，它有胡椒了。味道还好吗？不知道鱼鱼 OK， 但是我觉得炖饭是台式炖饭，台式炖饭比较稀一点，对对？就是没有米心，没有米心的。橘色的盘子是不是没有了？这个中盘不是你们？我们可以用蓝色。不行，他们三个他们就想要用一样颜色的盘子。你好，你的盘子。我的盘子为什么不一样？没事。但是为什么会只有一？没有橘色的盘子了。刚刚橘色没有 check 过吗？我刚就一直在问你们，你们就说不要弄。你们两个不是就不要进来啦？没事，我们已经弄好，我们两个弄就好了。你们不要急，我们两个弄就好了。你们不用急哦。
啊，把门关起来啦，不要进来啦。没事没事，不要紧张。不是啊，张老师就是要，他就怎样会要求说要一样。我们就三个一样啊，白瘦的。你打出去，你不要。怎么出去？你们每次都没说出去。连在这里跟你们讲事情，我都这样出去出去。不是啊，里面就没有你的事情啊。不是我在跟你们说，他们就是要白色盘子。啊，我们已经准备好白色三个盘子。不是，现在另外一桌要橘色三个盘子。没有橘色三个盘子，我们只有白色。那给他讲，我就没有嘛。从早到尾就跟你说，厨房叫你不要进来，你现在是外场的。好，不要吵架，不要。你进来没事干嘛？外场我就没有事，请坐。那关我屁事哦。没有，不是你去收这个。你们这一直叫我出去。你先去收这个，先完成东西啊，快点呐。啊！我一直在做事情，你们一直叫我出去，出去。不你,你要做东西啊！里面声音好大啊、喔！哇，你的毛毯会不会？这会不会地毯给你？这都没有人在吵架哎、欸。喝酒，喝酒，喝酒，喝酒，喝酒。我我们需要去关心吗？千万不要去，千万不要去。那每个厨房有他自己的。嗯。我们要做一个。没有，我们要包包怎么准备好？你不要盖毛毯了，我们随时要撤。因为我很不喜欢别人叫我出去，所以我心里就觉得有一点不舒服。客人真的蛮。可能就是蛮可怕的，然后我只是想说，我想要做到那个好的服务，然后给他一样的盘子，就是这么单纯。我从来没有做过别的工作啊，嗯，其实今天是我第一次面对一个真实的客人，然后我也不知道说，哦，原来他有这种反应。将来也许会有一些。比较不合理的要求，但在可能的情况之下，我能做到的情况之下，我一定尽量去做。如果做不到，我会第一时间跟他说：“对不起，真的是我的错，我疏忽了。”我还是比较担心，就是说，因为当事情来的时候，他们每一个情绪都出来了。下一次万一又来，又更忙，他们会不会再一次的情绪管理的失误？吵架总是难免的，但我去建议他们吵架可以小声一点。如果是真的一家餐厅，厨房是这样的状况，很多客人可能会觉得，呃，那我现在吃到的东西是他们刚刚负面情绪做出来的东西，感受会不太好。听我说，不要吵了，客人在误餐，不一定要一直有事情做，其实可以站在那边就等客人有事情在做。那我们厨房也是，事情告一个段落，我们也可以等，不一定要一直在做事，没事的时候就可以没事啊，就待着就好，不一定要一直好像在做事啊，你懂意思吗？没事没事，大家你。理解有问题，没事啊，没事啊，不要吵架，对不对？我们不能把情绪带到这个哦，工作场合来了。好，别吵，别吵，对不对？可以这样子，好吗 ？OK， 这样这样够多吗？够够，好，一起。来，哇，就是您要的盐吗？很棒，很棒。店长，因为如果里面有一些声音的话，我忙，我忙跟他们讲。不是啦，就是我不跟他们讲。对，赶快处理一下。你一直忙东忙西，就不知道你要做什么啊？但明明就是在等待可以被被指派的时候，你现在又在忙东忙西。但最重要的东西要先把它弄好嘛。你一直在动的话，我们就没办法知道你要干嘛啦。那你们不要每次都叫人家出去出去。不是你一直在动。先安，先等一下，没关系。那你们在急的时候也是在急啊。因为我们是在看状况的啊。那我也是看了状况，我回来跟你们说啊。那没有盘子就说没有盘子，我后面的人就可以来处理了嘛。你们的情绪搁摆在心里面，我们现在在做生意，客人已经觉得你们很烦了，所以嘴巴给我闭起来。我承认我的情绪控管不好，我的确会有时候不听别人说话，但因为我当下只会想要处理一件事，我也需要反省。我不是想要用哭哭解决事情，是因为我心里觉得有一点可能小小的难受。在客人还没来之前的时候，其实我就跟他讲说，我们现在分工分好了。
，今天是外场的工作，你就把外场事情做好之后，内场你不用担心。我们需要你的时候，我会告诉你，你再进来帮忙。那如果我们不需要你的时候，出去。那可能我前面没有加钱，这个是我的疏忽，我应该跟他道歉。刚刚客人的小份啊，呃，因为他们说饭太多了，所以我们把把饭稍微临时修改。还是您觉得饭不够？应该够，应该够。还是我再来特别装一碗？够够够。谢谢谢谢。不吃生不吃牛，怕吃不饱，怕吃不饱。不好意思，久等。有反映那个饭的部分，它马上调整，变变法式的调少。对。但你们没有玉米笋，我们刚好有玉米笋。啊，我们吃亏了。因为本来两两两两批不同的客，我们是准备不同的感觉，不然端出来都一样，有点尴尬，这样有点比较。嗯、这个，嘿，炖饭不行。没事，哪一方面太太腻？就是因为炖饭一般是要去到米心的，不是因为它是用它是用台湾的米嘛，对不对？对对对。对啊，它不是用 risotto 的那个意大利米，对，而且且煮煮的太软。对，这个是我的错。嗯，不是你的错，就是煮的错。不是不是不是，这是这这是我的错，因为饭是我煮。然后然后第二第二点是米这个方面也是我的错。因为当初我我应该要想到这个，但是我真的疏忽了。没有，我其实我觉得可以从菜单面来改。嗯，对。你就说洋葱煨饭，对不对？因为我们还洋葱什么蒸饭、焖饭、焖饭。因为我们还想呈现那个这个鱼鱼鱼这个料理。对，鱼很好，鱼。对对，所以这个饭真的是我个人的这个疏忽。我觉得你不要配饭了，你就让他们分手吧。好。好不好？就鱼是鱼，只要鱼就好。让他跟树鼠一起分手。对，没有，他们两个一起跟我们分手。好，没有问题。来，把树鼠收起来。然后他们没吃完，他们不喜欢吗？不吃了。太硬了哈。果然现实跟理想还是有差距。太难了。等一下特特别可以介绍这块黄油，这是那个红鱼本身自己带的那个油脂。OK， 对，它可以提提这个鱼的香气。今天为你们上的是鲜鱼汤，谢谢。这一样是我们的黑毛，然后呃，看到漂浮在汤里面有一块鱼油，那是为了提升那个鱼的鲜味的。好，这个会不会很恶心呢、啊？什么那块毛毛的鱼鱼油鱼油,魚油对对，它不会融化的意思。它就是为了提升那个鲜味放在里面的。我觉得是因为，对我用闻都知道了。少了一个鲜味。鱼汤就是你这个鱼一定要用热水先烫过一遍。哦，先把腥味烫掉是吗？嗯，你因为它上面有些黏液，你只是把那个黏液烫掉而已。而且一般人都只知道说煮鱼汤要放姜丝，对不对？对。我告诉你们，一定要多放一样东西。什么？你的鱼汤是另外一个境界。蒜头吗？葱。你绝对想，不能是葱。洋葱，哦，你你放几，你放一点洋葱丝就好了。然后我跟你讲，你最好用柴鱼高汤底去煮鱼汤。没有柴鱼高汤的话，你就点一点米酒。嗯
。对，哎、欸，我先跟各位解释一下，刚刚就是本身你们刚刚吃的那一个鲜鱼的炖饭，它都是由这个。红鱼跟那个黑毛，然后下去熬煮的高汤，所以让那个米粒可以吸收到那个鲜鱼本身的那个鲜味。可是你的汤好浑浊、哦。美人姐比较喜欢清淡一点，我会注意。对不起啊，没有。不会不会，应该的，应该的。觉得，因为我不是很介意鱼腥味，但这个真的太鲜了。嗯嗯，没问题。还是辛苦了。不会不会不会，应该的。店长那边是发生什么事情？没有，我现在这个烟哦，现在是这样，你们仔细看一下。有没有看到光影？烟雨蒙蒙吗？有光影，有没有看到？我跟你讲，最漂亮的就是那个角度，有没有？那几片叶子，然后那个光透过那个影子这样过来，其实蛮美。哎，外面很严苛哎。怎样？我刚鱼鱼汤被打枪了。他说我们煮得太浓了，昨天我们太清嘛，清淡嘛。他们说他们说太浓郁了。啊？对，所以他们是他们比较喜欢清淡的。没有，我跟你讲，我们的菜板就还有很多要调。对啊，他是那种五个人全部打枪吗？当然，你要草莓了吗？啊，草莓直接上就好了。草莓直接上，草莓我直接做做也做一个焦糖好了。绿色粉粉还要吗？哎，但是我们没有盘子。有有，这边有盘子。那个小碟子哎。再烘干我，你要几个？五五个。因为它叶子焦，有点黑，不会啊。有吃到糖衣吗？有，可以吗？哎，我是一个方式，好不好？你是，就是。粘，你先，你先，你先在上面烧，烧好用粘的，用粘的啊。不是、啊，如果你要这样做，我就直接用，我就是懒得用锅子，我就要用锅子，因为要不然它的那个草莓会，不行，这不行，不好看。算了，不要做糖衣好了，直接上草莓就好。对啊。当季的草莓。哇哇！请问有炼乳吗？哦，稍等我一下哦。那草莓就是就是就是草莓而已。哎、欸，我们有炼乳吗？你跟他讲说，只有老老人家才会加炼乳。<笑>哎，是有的哎，哇哦！石花豆上面那个粉是什么？这是黄豆粉，面面茶粉。这也是你们自己做的吗？对，我们主厨的特别发想。料理吧？是的。好的。好，可以。他还烤过那个焦糖，焦糖特别的料理。我跟各位讲讲一下。这个呢是石花菜，然后呢，它其实有一点像是羊根。这个上面的这个面茶也是早上我们自己炒出来的面茶。嗯，面茶，面茶在用炒的，对，蛮不错的。然后我们今天就是选择就是用焦糖的方式，有点像像是那个焦糖布雷。我觉得你这道甜点是一道绝响。我所谓的绝响，就是它应该从此绝迹。绝迹，真的，真的。从此绝迹，绝迹，真的。很想烤的，对不对？对对对。所以他已经完全发苦了。你的糖，糖我已经烤，已经苦掉了，完全不对。因为我平常有在做一点点甜点，甚至于焦糖本来就会苦，但是这个已经苦到一点点酸了。就是因为这个石花冻它很 Q 很软，它跟上面的焦糖是完全没有任何。融合的感觉，就是你吃不到一块、okay.。好，所以只要我不加上这个焦糖，就不会觉想。哦，可以吗？是可以这么说吗？
姐，你不要这个脸嘛。哦、会好一点。好好好好好好。今天是真的，谢谢你们。我跟你讲，我们之所以不吝指教，是因为我们希望你们可以开到夏天。所以你比较喜欢待在里面，是不是？我觉得我在里面比较自在。自在吗？嗯，对，我也这样觉得。在外面压力好大。可是迟早有一天，我们还是要去外面。我刚只是想说，哪里有忙，我去帮哪里啊。嗯，没有，因为外场你们就会发现自己没事做，对不对？那就没事做。其实我刚很多事情做，哎。我懂你意思，因为他们一直在找康哥，然后我站在那边站了两三次之后，我就想说，我觉得我在这边没有用途，想说来进来帮忙。对，我想要让我自己有用途，因为我不想浪费，因为我不可能站在那边不动啊、嗯。哇，今天太阳好漂亮哦！对啊，亮亮的。嗯、麻烦你们调查表。嗯，欢迎哪位？嗯。你的那个面茶粉还有多的吗？有，这是我们的面茶粉。哦、oh, ，谢谢，给一点热水。热水，好，这里热水。好，谢谢。部分，挖一口吃吃看。我觉得你你得到这么狗的吗？对啊，这么狗。哦、嗯。Oh. 太棒了吗？没有问题。加热水就再拿一个，再拿一个来，我们一人一碗。对啊，一人一碗的。我来调，我来调，给我们粉就好了。什么东西？什么东西？是吗？米德，还要吃米德，还要吃米德的粉呢。就他最讨厌玩捏这个。哇塞，果然你看还是。傻眼。所以你看，美人姐喜欢传统小时候的味道。康哥，康哥去啊！康哥说我累了，要送走客人，越来越冷。对呀、啊，他会自己走，他们照不住。他他他等下又叫你去生活，没有他先，我知道，把他桌子都收得很干净。他们晚上，我让他很尴尬呀。但是咖啡还没上哎，还是不要说我们没咖啡。我觉得你先，你先，你先答，你先答应人家要进，你是黑店的，没有，先把桌面收干净。不好意思，桌面问题。哇，好。康哥，康哥去啊！康哥说我累了，要送走客人，越来越冷。对啊，他会自己走，他们照不住。他他他等下又叫你去生活。没有，他先，我知道，把他桌子都收得很干净。他们晚上让他很尴尬。但是咖啡还没上，还是不要说我们没咖啡。不行，你先，你先，你先答，你先答应人家要进，你是黑店的。没有，先把桌面收干净。不好意思，桌面问题。哇，好，好香哦。这个还需要吗？啊，不不要。好，这个呢？太冷，太冷。这是可以配咖啡的，有没有？哎，马上来了，咖啡来了，美人姐。耶，谢谢。Oh my god， 你的咖啡没有盘子啊？哦，因为我们店刚开，那个盘子不够，所以这个垫子可以用。很够。对，哇。<笑>感觉跟你没有关系，对不对？店长，那你可以把我的手当成盘子放我手上。被封掉了，怎么办？我们被被骂了。刚才也送去，然后美人姐说 ：“Oh my god， 我们店没有盘子。”对呀，所以我们要记得，反正到时候我们要买，我们要买，对，看一下，这个要再重新加热，倒倒回去那个水库里。下一次他们来，我们就要说用餐时间只有一个半小时，因为我们一开始没有讲。你跟他讲说，等一下，等一下五点半有人定位，有人包场，所以我们要整理，不好意思，就等一下可能会。
。哎，你们晚餐有没有约啊？什么？晚上有没有约啊？怎么了？怎么了？哎，问一问。聊一聊，我们可以留下来啊，可以继续喝吗？我们可以继续先继续喝哦。哦，不是，因为因为等一下我们还有下一组客人，真的假的？我们大概客人，但我们可以留下来哦，没有问题的。因为我们等一下那个下一组客人来之前，我们还要还要再准备一下。所以几点来啊？他们大概要在六点半。姐，他们说下一组客人要来了，叫我们赶快滚。不是，真的假的？大姐，没有，大姐，没有，没有。不是不是不是，我我只是说提醒一下，因为我怕，因为各位都名人嘛，有时候不太方便跟人家见面。我们就换地方啊，好，此处不留爷，自有有留爷处，处处不留爷，爷爷挂马路，我去挂马路，扫马路，你餐点上快一点，我们就早一点滚嘛。我知道我知道我知道，不是不是，不是这个意思。所以我们不能等夕阳就对了。可以可以，马上夕阳了。所以说，所以说我的时间是定在夕阳的那个时候。可以帮我们大家合照一张。来来来，我们帮你们大家合照。我们有有这边好了，这边这边。好，它真的夕阳哎。哇，好美哦，好美哦。来来来，赶快赶快，一二三，美啊美。谢谢谢谢，谢谢下次有机会再来老物玩，小心台阶。好，谢谢。小心台阶，台阶。拜拜。小心台阶，小心台阶。小心。谢谢谢谢大家，谢谢。拜谢谢谢店长辛苦了。谢谢谢谢谢谢。谢谢光临。拜拜。如果以艺人做菜来讲，他们已经是非常有水准了。对，那当然，因为可能是试营运的关系，所以有一些想法落实到实体的时候，还是有一些落差。但是我觉得，至少它的食材是非常新鲜，这一点就已经很加分了。我只希望他们能够开到夏天，因为我想夏天再来。大家辛苦了，大家辛苦了，辛苦了，辛苦了，辛苦了，厨房先讲。好，我们厨房可能在营业的当中有跟鬼鬼有一点点小口角。我跟阿威已经有讲好我们今天的 SOP， 我们两个在忙碌的过程当中，我知道大家都是好心想要来帮助我们，但是在这一个帮助的时候，有时候会变成我们的乱子。怎么样？二厨，你们可是预料中的事啊。<笑>本来第一次合作就会这样，要摩擦碰撞，然后有需要改进的地方就大家一起改进，然后看有什么要补足的地方就大家一起补足。那有些人可能适合内场，有些人可能适合外场。对我我觉得老实说，今天那个冲突我有点放任它发生，是因为我觉得这团队目前大家都是和平上面的好来好去。嗯，但是真正有问题的时候，大家都会太客气。但我觉得是可以好好讲，不要就是突然就发火。因为你看，如果每个人都把脾气拿出来，那哇，那这样吵不完，就大家都可以好好讲，没有什么事情不能解决，是，就不用，而且还吵给有客人在更尴尬。如果是客人没来的时候再吵，哎，那还就算了。大家都是一样在为一件事情努力，所以今天会有情绪。我今天再一次出去，让我觉得心里很不舒服，不然我不会大声。我们之前就知道没有足够的同一个颜色的盘子。所以当下你在说没有同一个颜色的，他们要同一个颜色，这个事情是没有可能解决的。所以你在那上面打转，我们不知道怎么办。这样讲好了，我跟你讲，就是总结是这样。第一个呢，大家把这个事情做完了，虽然说有一些不是那么顺利的事情。第二个，为什么要讲外场跟内场？有一件事情叫各司其职，你知道吗？嗯，不是说一个人一直在动就代表他有在做事情。我们做外场的，我们要随时盯着客人需要什么，而不是说我这边没事，我要去找事做，这是不对的。为什么这会这会整个破坏了所有的流程？厨房虽然他在忙，如果以后备完料的时候，有一段时间厨房也会没有事情，那并不代表他就是废人，因为你要把你自己手头的工作做完之后，你就要去。想我下一步要干什么？你看，今天我一直在跟你们讲说，一件事情一个人做就好，不要说一直跑来跑去，大家跑来跑去。那你们在没有事情的时候，你是不是应该想我要做什么，而不是说，哎，我弄个这个，我来帮忙做个菜
。还有一件事，情绪管理哦。请问一下，如果你们今天到一家店，听到有人在吵架，你的反应是什么？要是我一蹦，我转身就走。那就像那个盘子不够的事情，其实不用想说，那我现在怎么变成五个？而是你可以跟我讲，我来跟他们讲，不好意思。因为我们准备不够，这都是我们的错。在处理上来讲，你要先把眼前事情搞定，而不是一直在追究说这个、这个、这个，然后啊，砰爆炸。而且在厨房里面那么大声，这是极其丢脸的事情。你们怎么可以把情绪驾驭在客人之上？但是我还是希望你们回去想一想，就是说 ，OK， 我今天在哪里做事的时候，我稍微冲动了；我在哪里疏忽了。这一次来的任务真的是非常的考验我们，但是至少我们把它做完。来，掌声鼓励。那因为今天是一个试菜的挑战，是，所以我们有让五位客人做评分，对，平均有达三点五颗星的话，目前为止测试的金额，股东就会帮忙吸收掉。哦哟，是哟。然后今天呢，他们针对五个方向做了一个评分：环境、餐点、饮品、服务，还有回访率。用餐的满意度是三点七六 ，OK。所以算是惊险过关。Yes。但是单项的部分是这个状况：环境三点六，餐点二点二，饮品四，服务四点二，回访四点八 ，OK。我们真的很用心做了啦，那可能真的做不好，我们在改进，还是我个人味道的问题。我自己觉得也也还 OK 啊，二点二是非常不及格的分数，所以我刚刚看到那个分数是其实心里面有一点点小小的难过，但是我觉得给我们的评鉴，我们都要很虚心的去接受，然后从不好中再去改变，希望可以看到有一天可以看到九点五或九点八的分数。那今天这样加起来，如果是我跟阿威两个人，其实如果还有再补一个人、三个人在里面，我觉得我们在厨房的节奏会更好。你们觉得外面的三个人够不够？三个人其实是够的了。内长这要做，我可以跟他。我也想要去学煮饭。可以啊。好，好，那我们三个在外面，你们两个人面。那答应我一件事情，控制情绪。嗯，好，好不好？如果是只有我们自己六个人。我就觉得 OK， 你们可以发现你们任何的情绪。但只有我们六个人的时候，其实吵不太起来，因为没有事事件没有发生啊。对，所以还是要忍忍耐了哈。可不可以不要叫别人出去？就是好好好说。那说请你出去可以吗？加个请，就是你加个请，真的是好听很多。好，因为平常都是自己一个人，很少会有这样子团体的生活。所以我觉得这也是我要回去检讨跟反省的，然后希望我之后在那一场可以好好跟浩哥一起帮他煮饭，因为我觉得今天他真的很辛苦。今天还是虽然发生这么多插曲什么，但是我还是看到一个我比较开心的，就是说，其实每一个人都想把事做好，只是自我控制能力稍差，哦。那我觉得这个是可以学习。
来吧营业中，本节目由 B B Lab 复活草面膜冠名播出。